。奶奶，雨冰谈成合作，夏氏集团的总裁是不是要给雨冰了？可以，明天晚上我召开宴会，宣布项目合作成功及人事任命。雨冰，你联系一下泰岳的董事长，看他能不能来宴会。上次我没见到董事长，而且我们刚拿到人家的项目，就举办这样的宴会，会不会太刻意了？董事长来不了了，请云副董也好啊，面子也大，就这么定了。万一太岳董事长请不来怎么办啊？试试看呗。你不是有云副董电话吗？说不定啊，你一打电话，对方就同意了呢。对方可是太岳董事长，而且据说还是燕京大家族的少爷，这样的大人物日理万机，哪有空参加宴会啊？我看未必，说不定啊，对方就是天天在家陪老婆、媳妇做饭。你以为人人都是你啊？是啊。太岳集团的老板啊，很可能就跟我一样。奶奶，那你这样把总裁的位子让给夏雨冰啊？我已经答应他了，难道你让我反悔吗？奶奶，可不能呀！夏雨冰之所以能拿下太岳的合同，是张少、张松在背后帮他。昨天晚上，张少还去我家找他呢，两个人肯定好上了，不然他怎么可能刚好太岳就签了约呢？你说的都是真的。当然是真的，到现在他和秦岚还分房睡呢。夏雨冰可是有夫之妇，他和张少私会的事情要是传出去了，咱们夏家的脸往哪儿搁呀？哼，如果让这种不知廉耻的女人当总裁，那我们夏家的名声就更坏了。说的太对了，他就比我早出生五分钟，他有的能力我也有啊。我爸又不堪重任，咱们夏家也没什么男兵。夏家不能没有接班人呀、啊！明天的宴会上，我会告诉所有人你是新任总裁，但你要记得，一定要听话。我能把你捧上来，也能把你踩下去。明天就是结婚三周年了，明天宴会正好好好补偿一下雨冰。打听一下，明天最贵的珠宝是什么呢？最贵的当然是帝王绿翡翠项链了，多少钱啊？说出来吓死你，一千三百万。能拿出来看一下吗？你是在逗我吗？就你这种屌丝，能随随便便就看我的镇定之宝？瞎呀！早点滚蛋，省得惹我生气。你们是不是开门做生意的？我要看看这条项链有什么问题。我们开门做生意，但是不做智障的生意。买不起就不要怪凑热闹。你哪只眼睛看出我买不起啊？呵呵了，一千三百万的翡翠项链，你拿什么买？我知道你不就是想让我拿出来拍张照、发朋友圈装逼吗？你这种人可真是不要脸，买不起还非要看，看什么？来一趟翠轩阁，给我准备一千三百万现金，十分钟之后我要见到。他眼上瘾了。一千三百万现金，我这辈子都没见过这么多呢。希望你能让我开开眼，满足你，你很快就会见到的。穷不是问题，问题是别打肿脸充胖子，也不看看自己什么身份。这你的一身打扮，哪配得上这样的极品翡翠？老板，你要看什么随便看，我随时为您服务。金总，我来了，钱也带过来了。到底是谁？你不是没见过这么多钱吗？这下见到了吧？见到了，见到了。我想见这家店的经理。喂，王八蛋！我是云四海，我现在就在你的翠阁轩，给你一分钟时间，你立马给我滚出来，要不然我让人烧了你的店，再让人打断你的狗腿。云先生，您来我这小店，怎么也不提前说一声呢？我好去接你呀、啊。架子够大呀，你的店员连咱们秦总都敢怠慢，是不是活腻了？秦总，真对不住，我给您道歉。你个狗女人，连秦总都敢得罪，你真是下了你的狗眼了。老板，老
不起，是我眼瞎了，你就饶了我这一次吧。饶了你？你想害死我是不是？你想害死我？我现在弄死你！秦总，我错了，我再也不会狗眼看人低了，求你饶过我吧。秦总的腿也是你能碰的呀，我弄死你我！够了，我不想再看到他。好，好的，秦总，我知道该怎么办了。秦总，饶了我吧，我再也不敢了。我老婆给你打电话了吧？明天的宴会你去一趟。那秦总你呢？我肯定也要去啊，是不是傻啊？记住我的身份，你先不要说啊。秦总，我已经把那个狗眼看人低的销售给开除了，您看还需要我做些什么？我老婆喜欢你们店的帝王绿翡翠项链，是这个吗？就这个，给我包起来吧，刷这个。云舒，现金就带回去吧。既然秦总喜欢这翡翠，我就送给您了，就当是本小店的一点心意。你也觉得我买不起，还是喜欢强人所难？呃，不敢不敢。刷卡。先生，请换好正装再进入我们酒店，要不然请出去。我要是不出去呢？我要是不出去呢？有你们这么对待客人的吗？高总好，你是领导吧？我想包场，能不能帮忙？哎，秦班长，真巧啊！高童，你怎么在这儿？太巧了，几年不见，你都在这么大的酒店当组长了，真是厉害！哎，班长，你真会说话。我就是一个人事部门的小组长，只能算中低层的小领导。那也已经很厉害了，我听说啊，这间酒店的管理层要求都非常高，你真是了不起啊！哎，还行吧，就是你们两个把我大学班长拦在门口不让进的。对不起，高组长，我不知道这是您的大学同学，而且他的穿着不正规，我们也是按照酒店的规矩办事。高通，你也别难为他们，他们也是按规矩办事。哼，秦大班长。你也太把自己当回事儿了吧！你真以为我会为了你难为我的下属？高童，你这是什么意思？高童，你这是什么意思？我什么意思？我意思还不够明显吗？就你这种臭屌丝，还想进我们酒店？我告诉你，你这辈子都别想！别忘了，要不是夏家。你有什么资格和我做同学，高头，我秦朗自认为没招惹过，你为什么三番两次的揭秘？我就是瞧不起你，怎么了？谁不知道你毕业了就去做了上门女婿，上学的时候吃不起饭，毕了业吃软饭，废物一个，还有脸找我帮忙？你算个什么东西？这里。可是太岳集团旗下酒店，是你能来的地方吗？太岳集团，骗你，你配吗？对了，我可是听人说，你跟夏雨萍结婚三年，还没上得了她的床。她在学校可是有男朋友的，你该不会这是她给别人当小三的幌子吧？<笑>把金楚豪悦酒店的总裁给我叫过来，我就在大堂等他一分钟。我要找他问问到底怎么招的员工，满嘴喷粪。敢骂我？你活腻了吧？他是来找茬的，给我打！他是来找茬的，给我打！谁敢动手，谁就给我滚出去！又是你，秦秦秦，吕总。有些话在外面可不能乱说呀！太岳集团的员工在外面可以有私产吗？我们酒店是加盟太岳集团的，我只是投资，小投资。这个乡巴佬竟然认识吕总，他不会记恨我吧？不行，我得想想办法。秦先生，欢迎您来到荆楚豪悦，请您一步比人的办公室细聊。对对对，秦班长大驾光临，真是我们荆楚豪悦的荣幸，也是我这个老同学的荣幸。快请进吧，小高，你是秦先生的同学？秦先生是我大学时的班长，我们关系特别好。那太好了。
，你现在啊就是咱们酒店的人事主管，以后秦先生来了你就专门招待。秦先生要是不满意，唯你是问。放心吧，吕总，班长，咱们进去再谈吧。我已经开好了总统套房，天气这么热，你先洗个澡，我亲自伺候您。哼。我现在就不满意，哼！我现在就不满意。如果秦先生不满意，那就让小高直接升副总。副总，他配吗？我来你们酒店谈点事情，碰到他，他竟然无缘无故对我百般羞辱，甚至几度想让保安动手打我。你竟然要升他做副总，什么意思？故意跟我对着干？嗯，没有，我没有。连秦先生都敢得罪，你吃了雄心豹子胆了？你不想活了是不是？都是误会，吕总，我错了。你这个不长眼的狗东西，给我狠狠的打，打个半死，再把他那张整容整出来脸给我废了，然后告诉全荆州，以后任何一家公司敢用他，就是跟我吕宋过不去。吕总，我错了，求求你饶了我吧。现在知道错了，早干嘛去了？按老子的脾气，早把你剁了喂狗了。只要秦先生发话，我现在就要了你的命。班长，我错了，对不起，求你念在同学一场的份上，别跟我计较。跟你计较？我是那么小气的人吗？真的，你不怪我了。高鹏，同学一场，你看不起我就算了，我不计较。但是你为什么要羞辱我老婆呢？罪过其家人，况且……班长，我刚才一时糊涂，都怪我嘴贱，请你原谅我吧。人不犯我，我不犯人；但是人若犯我，我也绝不饶人。自己酿的毒酒，自己喝吧。饶了我吧，班长，我再也不敢了。女人是不是都只会这一招？贱货！你再敢跟前任比比，我让人把你那张破嘴给你撕烂，给我狠狠打！我想找你聊聊空中花园的事情，去你办公室吧。前任，跟我来。过几天是我跟我老婆的结婚纪念日，我要包下整个空中花园，能做到吗？空中花园是为了保证对所有高端用户的公平性的，不管是谁包场都会拒绝。什么意思啊？你不想租给我？什么意思啊？你不想租给我？哎，秦少别误会，我的意思是，别人肯定租不了，但只要您需要，以后空中花园甚至可以永远只为您一个人保养。那倒不必，结婚纪念日当天给我留出来就行。哦，对了，我需要你配合我，我要给我老婆一点惊喜。秦少放心，我和荆楚豪越全体员工一切听从您的吩咐，以后在荆州谁敢招惹您，您都可以给我打电话。松哥，你也太不够意思了吧！我一直在创造机会帮你追我姐，你却拿下和泰越集团的合作，这不是让我难堪吗？这你都知道了，我可以帮他，也可以帮你啊，是不是？松哥，你也太贪心了吧！嗯，要是你能明天在宴会上挑明你和我姐的关系，帮我一把。我不迟早是你的吗？你不怕太岳集团的报复？太岳集团之所以和夏家合作，是因为夏家给的报价低，他们能多赚点。我要是比他们报的还低，夏家谁当家，他们才不会管呢。行，明天等着看好戏。你说云副总今天真的会来吗？这宴会马上就开始了，等等我就知道了。我有点想上厕所，你帮我盯一下。哟，从哪找来了一身山寨西服呀？穿的人模狗样的，跟你有什么关系啊？你是和我没什么关系，但是你老婆和我有点关系。你说什么？你觉得雨冰能拿下太岳集团的合作，是因为什么啊？因为啊，她现在是我的女人，我帮她谈成的
，你如果实现的话，早点和他离婚也算是成人之美。就因为你，你也配？我不配？难道你配？你不过是个废物，连自己老婆都看不住。雨冰跟着你太委屈了，跟着我多好，想要什么我都可以给他。我现在给你两个选择，第一，给雨冰跪下磕头道歉。当着所有人的面把你说过的话给我吞回去。第二，我让你们家的集团彻底破产，你自己选。我让你们家族的集团彻底破产，你自己选吧。你他妈跟我开玩笑呢？你算个什么东西？让老子家的集团破产？你个智障，是不是做白日梦呢？知道我们家市值多少吗？你说破产就破产？三分钟内，我要看到张松家的集团破产清算、债务爆发。妈的，油分都让你吹得满天飞了！你以为你是什么超级神豪吗？现在计时开始。废物，你别装了！我也给你两个选择：第一，给老子下跪道歉，然后马上和雨冰离婚；第二，我找几个人彻底废了，让你亲眼看着我和雨冰甜甜蜜蜜。你也自己选吧，我给你一分钟时间。你还剩两分钟，确定不挽回一下吗？滚蛋！你还有三十秒钟考虑时间，再不跪下，老子让你后悔一辈子。你还有一分钟，你时间到了，别怪老子心狠手辣，是你这个废物自己找死的。不好意思，你的时间也到了。喂，爸，哈，我已经到宴会现场。什么？怎么会这样？喂，爸，哈，我已经到宴会现场了。什么？怎么会这样？你这个废物，到底得罪了什么人？现在所有的股东都在疯狂抛售我们集团的股票，我们的股价已经下跌超过了百分之八十。不可能，爸，你别相信他们。银行突然上门，要求偿还债务，所有的合作方突然终止了和我们的合作，停止结算，我们的资金链已经断了，只有破产清算一条路了。不可能，绝对不可能！你到底是什么人？这一切都是你干的，对不对？我给过你选择的机会，但是你没选对。我知道错了，我给你道歉，求求你放过我吧！雨冰跟我一点关系都没有，我根本就没有碰过他。太岳集团的合作也不是我帮他搞定的，我刚才说的那些话，我都是瞎编的。我求求你，饶了我吧，饶了我们全家吧！你应该满足。因为起码我给你留了一条命，求求你，你找死！张松，你干嘛呀？你找死！张松，你干什么？雨冰，我给你道歉，我不该乱传你的谣言的。你拿到太岳集团的项目，跟我一点关系都没有。求求你，放过我，放过我吧。他他发什么疯啊？我刚看到云副总，你先去找他，这里交给我处理。快，别让我再看见你，否则我不保证你的安全。松哥，我刚才进来的时候，听人说你家出大事了，真的假的呀？都是你，都是你给我出的馊主意！我跟你拼了我！我、啊，保安，把这个疯子给我赶出去！我跟你拼了我！估计张家这回是真的完了吧？妈的，也太快了吧！昨天还好好的，今天就破产了。哪个是你姐姐？不介绍给我认识认识？你着什么急嘛？姐，我给你介绍一位贵客。这位呢是孙晴的表哥，孙家的嫡长子孙凯文。这位呢就是你心心念念的我姐夏雨冰了。雨冰你好，早就听说夏家千金花颜月貌，今天一见，果然名不虚传。你好，我是夏雨冰的老公。没想到雨冰小姐已经结婚了呀，还真是一朵鲜花插在牛粪上。凯文哥，这个废物是不是追到我们夏家的？既没工作又没能力。等以后我和阿钱结婚了，咱们也算一家人了。到时候咱们可要多来往呀。雨冰小姐美若天仙，能多来往自然是求之不得。怎么，你不是嫌孙钱没本事和他分手了吗？怎么又复合了？我的事情用得着你这个废物管吗？凯文哥，别听他胡说
，闺女，你听说了没有？张家破产了，你有千万不要跟他再来往了。闺女，你听说了没有？张家破产了。啊，什么时候的事啊？就刚才，本以为你跟秦朗离婚了，能跟张松在一起，现在看，没戏了。爸，你急什么呀？不是还有凯文哥吗？你想必就是雨冰的父亲吧？叔叔你好，我是孙乾的表哥孙凯文，很高兴能认识你。孙凯文，孙家，哎呀，青年俊杰呀，你跟雨冰也是朋友？对，我们是很好的朋友，虽然才刚刚认识。认识就好呀，我们雨冰人长得漂亮，玉洁冰清，就需要你们这种有身份、有地位的人多帮衬帮衬。以后呀，你们要多接触接触。爸，我要是不同意呢？你，你还有什么资格不同意？你难道不想你老婆过得好吗？只有雨冰，在公司的地位、事业得到好的发展，我们家才有好的未来。没有想到你是这么自私的一个人。当年，要不是看在你大伯的份上，我是不会把女儿交给你。爸，你别说了，还有外人在呢。哪有什么外人？你可以把人家当成自己人。好了好了，宴会马上要开始了，咱们都走吧。各位嘉宾，我仅代表夏家，欢迎各位好朋友、各位合作方能参加我们的宴会。我宣布宴会开始，让我们欢迎泰悦集团副董事长云四海云先生大驾光临。感谢云副董和泰悦集团。能把这么重要的项目交给我们夏家，我们夏家一定要全力以赴，不辜负太岳的信任。通力合作吧，宋董。接下来，我还是想向各位朋友介绍一位我们夏家的杰出后辈。要不是他，我们也不可能和太岳达成合作。经过集团的商议，决定推举他为夏氏集团的总裁。全权负责与帝豪集团的合作。哎呀，终于轮到我女儿了，雨冰啊，你要好好加油啊！爸、啊，我也是你的女儿呀。你要多向你姐学习，让我省点心呐、啊。让我们欢迎夏氏集团新晋总裁夏妍希。夏妍希，夏妍希。跟我斗，爸，你看看谁更优秀吧。谢谢公司对我的信任，我一定会努力做好这个总裁，也会把太岳集团交给我们的项目完美完成。慢着，我们太岳集团的董事长也来了，你们不欢迎吗？啊，真的吗？太好了。让我们有请太岳集团的董事长，大家欢迎。秦朗，你干什么？搞什么乱？赶紧回去！你这个废物做什么呀？还不赶紧退回去啊！各位，秦朗先生之前在外场遇到了我们的董事长。董事长让他给我带句话，靠，不过就是偶遇到人家一回而已，还装什么？真是垃圾！让孙少看笑话了，见谅啊！董事长让我通知大家，从现在开始，太岳集团终止与夏家的合作，之前签的合同宣布作废。不可呀，云副董！不可呀，云副董！为什么不可？我看非常可疑。云副董，这是因为什么呀？我们夏家是有什么地方做的不对吗？你还有脸问我为什么？这个项目原本就是我们董事长出于对夏雨冰女士的认可才签的，可你们却自作主张，要让这个什么莫名其妙的人来负责，有把我们太岳集团放在眼里吗？阿奶奶，总裁的任命已经宣布，您不会反悔吧？混账东西，现在还垫着总裁的位置，现在赶紧给我去求雨冰！老婆，你别哭了，这夏家总裁又不是什么宝贝，不当也罢。你不懂，我。
我如果能当上总裁，我爸妈就能在家家扬眉吐气了。奶奶怎么能出尔反尔呢？这说不定啊，他们一会儿就得来求你去当这个总裁。你现在哭成这样，一会儿上台就不好看了。不可能的，你走吧，我想一个人静静。奶奶在那儿。姐。你快去追一下云副董吧，让他别和我们夏家终止合作呀！终止合作？为什么呀？你还在这跟我装无辜？肯定是你，当众让云副董给我难堪的。这件事你要是摆不平，我饶不了你。都是一家人，你怎么这么无耻？怎么跟你姐姐说话呢？她才是我们夏氏集团的总裁。奶奶。说好让我当总裁的吗？要不是你给我灌迷魂药，我怎么能临时改变主意？如果你再继续不伦不饶，我就让你滚出夏家。雨冰，奶奶求求你了，你现在就是咱夏家的总裁，赶紧去和云副董解释一下，要不然咱们夏家就完了。我说了，他们一会儿就得来求你去当这个总裁，你还不信？那。我给云副董打个电话。哎，喂，云副董你好，奶奶让我跟您说一下，刚刚都是误会，麻烦您能不能再给我们一次机会啊？如果你是总裁，并且还能负责的话，那就没问题，合作可以继续。但如果是其他人的话，一切没问题。云副董，真是太感谢您了。这都是我们董事长的意思。以后有机会的话，董事长会亲自跟您讲。那能不能请您再返回一下宴会厅呢？我本来就没走。云副董，刚才真是抱歉，是我这个老糊涂了，弄错了。其实这次多亏了雨冰，他才是我们夏家杰出后辈。这次夏家跟泰岳的合作，雨冰真是出了大意。我纠正一下。这次合作，夏雨冰小姐不只是出了大意，而是完全以一己之力，和其他人一点关系都没有。海小姐，合作愉快。合作愉快，云副总。妈，你送我过去。不敢不敢，合作愉快。哎，第一天当总裁，好好干。别以为我不知道，太岳那边你还多跟我说说好话，要不然，哼。小妖精，回家再说。嗯、回吧，青郎，十分钟之内，你必须给我赶到平安路，否则我回家饶不了你。喂喂，你别挂呀！靠，我可是太岳集团的董事长。垃圾伯坤，骗子平台，我们要维权。还我血汗钱！还我血汗钱！我们要维权！爸，您叫我过来有什么事儿啊？叫你过来还能干啥？喊呀！垃圾博坤，骗子平台，还我血汗钱！维权还我血汗钱！接着喊，我都喊一上午了，我的嗓子都喊哑了。博坤，就是那个网络保险公司。我早跟你说过那是个骗子公司，您到底买了多少保险啊